Все, друзья, мне кажется, реально я уже не дойду. Я не могу ими даже шевелить. У меня отмерзли ноги. Все, друзья. Это пиздец. Это полный У меня сел свет. У меня сел фонарь. Я не знаю, куда идти. Я чисто иду на этот раз. Я не чувствую рук. Я уже не чувствую ног. Всем привет, друзья! Сегодня очень сильно холодно. На улице примерно минус 30. Ночью еще будет холодней. Я пришел на то место. Ритуальное место. Может, помните, здесь я ночевал. Вот, я сегодня пришел сюда на всю ночь. Надеюсь, что я продержу здесь всю ночь. Попробую пообщаться по ЭГФ, если получится. Если, конечно, у меня вся аппаратура не замерзнет, потому что, я не знаю, даже здесь уже вот только достал камеру, уже батареи мало. Придется часто менять батареи. Сегодня я останусь здесь. Со мной только спальный мешок. Это единственное, что из утеплительных элементов. У меня нет ни палатки, нет никаких обогревов. Будет костер, спальный мешок, и я проведу здесь ночь. Вдалеке слышно, вот лают собаки, это охотничьи собаки. Там охотничий домик есть. Поэтому, не знаю, может быть, сегодня мне посчастливится, и я снова, снова свяжусь с той сущностью, я не знаю, кто это, демон, либо что-то здесь еще. Потому что, вот, э, сейчас покажу вам знаки. Здесь проводили ритуалы, вот то дерево ритуальное. Вот уже еще одно повалено. Вот это ритуальное дерево. Знаки на деревьях. Не знаю, будет сейчас вам видно. Поближе подойду. Блин. Вот один знак. Второй знак. И таких здесь много. Друзья, в тот раз э, что-то выло, э, какое-то, не знаю, животное, либо существо, но очень э, громко и вот э, как бы такой очень-очень жуткий был вой. Возможно, мне и сегодня повезет, и я снова услышу этот вой. В общем, друзья, сейчас я буду разжигать костер. Уже вечереет, темнеет. Не знаю, сколько я здесь пробуду. Может быть, всю ночь. А, может быть, и нет. Может быть, если эта сущность э, выйдет на связь по ЭГФ, э, либо проявит себе как-то, может, она меня отсюда и выгонит, либо вообще сожрет, заберет с собой ват. В общем, я не знаю, друзья, что будет. Что будет, в общем, то и будет. Сегодня, если я буду здесь всю ночь, то спать, соответственно, не буду. Там был звук. В общем, все, друзья, наступила, наступила темнота, а, костер не разжечь, полная жесть, стало еще холодней, я не знаю, было 28, а, сейчас примерно, ну, градусов 30. Техника вся замерзает, пробовал ЭГФ, он вообще не включается, я не знаю, что делать, в общем, буду ждать, потому что уже вой был, вы это слышали, ну, в общем, буду ожидать далее, что будет. Там посмотрим. Сейчас э, буду разжигать костер. Пробую, вернее, разж разжигать. Не знаю, что получится. Свет пока есть. 
ну а там будет видно. Так, друзья, пока я разжигал костер, там ломались конкретно палки, будто бы падали деревья. Ну, друзья, кстати, еще хотел сказать, что все, GoPro села, уже второй аккумулятор разрядился, поэтому буду снимать только вот на эту, на основную. Очень жутко холодно. Костер вообще никак не разжечь было. Пришлось закинуть свои перчатки. Без перчаток, но зато будет тепло, надеюсь. Если он опять не потухнет. Пока вроде все тихо. Не знаю, как будет дальше. Костер разгорелся. Блин. Вот, слышите? Этот звук сначала был вдалеке. Теперь он все ближе, ближе и ближе. Хруст веток. тухни сейчас друга прожектор включу Главное, чтобы костер не затух. Сейчас. Сходим туда к черепам. Холодно, просто пипец. Я вот фонарь держу, он ужасно холодно. Если костер потухнет, то мне кранты. Я не знаю. Это здесь еще снег не глубокий. Это мои следы, когда я к черепам ходил. А вот там, там сугробы по колено. Идти где-то мне примерно ну, час. Может больше. Час двадцать где-то. А вот смотрите, следы. Не, не знаю, видно вам нет старые следы. Но это может какой-нибудь зверь ходил. Собака злаяла, охотничья. Главное, что свет, свет не сел. Иначе будет кранты. И костер, чтобы не потух. Вот это точно тогда будет кранты мне. Я не дойду по такому морозу. Без перчаток еще тем более. А, я сжег свои перчатки. Мне уже колотят. А. 
тухне. Полтора часа, если идти. Не, по сугробам, блин. Пипец. Если свет еще сядет, вот это будет точно кранты. Я не понимаю, вот с той стороны. Сейчас посвечу большим фонариком. Не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас, друзья, отключусь пока. Костер, костер. В общем, друзья, я не знаю. Сейчас Роджика еще под, подлил. Там вообще его осталось немножко. Все равно. А, блин. Только не затухай. Мне уже руки начинают болеть так надо этот свет выключить А вот это походу воет волк. Не походу а волк. Все, камера в руках. Холодно таскать, я ее сейчас на штатив. такого сжечь из одежды нет потому что я вообще замерз ого давай 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 ближе и ближе наверное камеру здесь поставить чтобы будет Пипец, друзья, я просто замерзаю. Сейчас вот костер, сейчас руки отогрею.
знаю, будет вам видно, друзья, или нет. Сейчас возле кустами. Видите, светится на небе. На луну не похоже. Надо пройти туда. Увидеть бы эту штуку, которую вот, а может и лучше бы и не видеть. О, охотничьи собаки призывают. О нет, только не это. Не знаю, я подкладываю сухие. Надеюсь, будет гореть. Сегодня просто для меня самая жесткая ночь, наверное. В плане того, что по месте Китая я еще похлеще видал, а то, что холодно. Я ни, ни разу не был вот ночью в лесу за столько километров, за столько часов от машины. Мне до машины идти где-то полтора часа по снегу, по, по морозу. Я ни, ни разу ночью не был в такой... Же. Этот я не знаю, он то мигает, то включается, то, то не включается. Этот еще пока что горит. Тот сел. Из еды я с собой ничего не брал, это специально, чтобы как бы такое выживание у меня. Теперь я думаю, как мне реально выжить. Потому что это полный пипец. Здесь этот вой. Я не знаю, как я пойду. Если последний вот этот э, прожектор сядет. Это будет пипец. У меня фонарик еще. Но я не знаю, сколько он продержится. Я взял только с собой бутылку воды сейчас. Да. Попил воды. Так, надо ее поставить тут. Может быть, это греет. Пока что тишина. Больше воя не было. Не знаю, будет ли еще. Пока тихо. Я просто не знаю, какую-то хрень теперь отогнать отсюда. И как мне отсюда уйти? Костер догорает. Этой штуки осталось немного.
Я не знаю, что это рычит. Но то, что агрессивно настроено против меня, это точно. Батарейка садится. Не-не-не-не-не. Сейчас я отключусь, положу ее в карман. Друзья, сейчас слышу хруст снега. Кто-то позади меня ходит. Это последки. Вот и все. Вот и все, друзья. Что делать, я не знаю. Последний раз погрею руки. Надеюсь, это последний. Остался еще фонарик. Хотел сходить за ветками. Тут все сырые, сухие в основном, все там. А там вот. Еще плюс вот эти шаги. делать есть единственный вариант сейчас отогреться пока еще этот прожектор светит и фонарик уходить в машине больше вариантов нет все сядет костер потухнет мне кранты это стоп, стоп дня, потому что там кто-то ходил позади меня. Там вой. Там.
общем, друзья, это, наверное, будет единственный вариант. Сейчас так и сделаю. Позже включусь. Так, все, друзья, пока что... Пока все не потухло. Я отогрелся. Буду уходить. Потому что остался вот этот последний свет. И еще фонарик. Все, друзья, я пошел. Друзья, я иду и всю дорогу меня кто-то преследует. Но никого не вижу. Реально кто-то ходит. Воя пока не слышал. Ладно, пойду дальше. Друзья, сделал привал. Просто больше не могу. Это до такой степени у меня... Я рук уже не чувствую. Это пипец, я не знаю как. Я прошел где-то еще полчаса только. Я не знаю, как за этот час у меня вообще уже руки не будут действовать. Я их, их уже не чувствую. Я в карманы в одной свет меняю руку, потому что надо нести свет. Это полный пипец. Ой, я попал. В общем, все, выключаюсь. Включусь чуть позже, если не сядет аккумулятор в камере. После последнего привала где-то прошел еще час. Ой, по полчаса. О, я даже маску не могу поправить. Да, если бы не маска, это пипец, моим легким был бы кранты. Это просто жесть. Я вообще... Знаю, что мне делать реально мне конечно буду идти но это хорошо что следы есть потому что я бы вообще заблудился внутри то пока еще нормально кружится голова не чувствую пальцев уже я почти не чувствую ног но ноги еще начинают уже болеть Сколько мне еще идти? Я не знаю, может минут 20-15, может больше. А, это жесть, я даже не знаю, как камеру включить. Все, друзья, это п***, это п***, друзья. У меня сел свет. У меня сел фонарь. Я не знаю, куда идти. Я чисто иду на звук раз. Я не чувствую рук. Я уже не чувствую ног. Чисто иду на звук. Больше никогда такие походы, если я отсюда выкрапкаюсь, если я отсюда выйду живо, то больше никогда таких походов я делать не буду. Никогда. Друзья, к счастью, я нашел машину, она где-то была в пяти минутах от меня, после чего я еле-еле ее открыл, потому что руки уже просто не действовали. Ну, потом я поехал домой, все болело, ноги, руки, вообще это просто ужас. Теперь я понимаю, насколько это все опасно, опасно вообще куда-то уходить далеко в лес одному в мороз в холод поэтому друзья я прошу не повторять увидеть